അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര നീളം ലൈവായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിനായി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തോളം മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ കൂട്ടുകാർ ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ആ ഇലഞ്ഞിത്തറ മേള ഇലഞ്ഞിത്തറയുടെ കീഴിൽ അതിന് പുറത്ത് ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ആൾക്കാളുകൾ ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു വലിയ ആഘോഷം ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് അന്ന് എന്നെ അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുവാൻ എനിക്ക് അനുമതി തന്ന ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ ദേവസ്വത്തിൻ്റെ ആളുകൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഒരാത്മാവിൻ്റെ ഒപ്പുപോലെ എനിക്കെതിരെ നിന്ന് കൊട്ട് ലീഡ് ചെയ്ത കുട്ടന്മാരാർ കുട്ടന്മാരാറിൻ്റെ കൊട്ടിൻ്റെ പ്രമാണിയായി ഇന്ന് ഇത് ഇരുപതാമത്തെ വർഷമാണ് താങ്ക് യു കൊട്ടേട്ട ഫോർ ഗിവിങ് എസ് ദിസ് ദ റിച്ചസ്റ്റ് എസെൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലൈഫ് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി എന്താണ് പൂരത്തെ പൂരമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇതൊരു മേളം മാത്രമല്ല മേളത്തിന് ഒരുപാട് മേളത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെണ്ടയുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ അതിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് പോയി ആനയുടെ പഠനത്തിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെ ആന മടയിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു പാപ്പാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇന്നലെ കണ്ട ആനയില്ലേ അതിലൊരാന ഒരു ആനയ്ക്ക് കാഴ്ച കുറവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസാദിനോട് പറഞ്ഞു പ്രസാദേ നമ്മൾ ആ ആനയെ മാറ്റി കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരാളെ അവിടെ നിർത്തിയാൽ പൂരം അയാൾ എങ്ങനെ ആസ്വദിക്കും അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ സിനിമയുടെ കഥാതന്തു സൗണ്ട് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പൂരത്തിനെ പൂരത്തിൻ്റെ തിരിമു തിരിമുറ്റത്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കഥാതന്തു ഉടലെടുക്കുന്നത് അതാണ് ഇനി അതിനൊരുപാട് വർക്കുകൾ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈനൽ മിക്സ് കാരണം അതിൻ്റെ ഫൈനൽ മിക്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത എല്ലാ അഞ്ച് വാദ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞാൻ പല സിനിമയിലെ ശബ്ദ സംവിധാന രീതികളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അതിൽ ഏറ്റവും നൂതനമായ ഡോൾബി ഇമേഴ്സീവ് സൗണ്ട് ടെക്നോളജിയാണ് ഞാൻ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ടെക്നോളജിയിൽ അത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പോർഷൻസ് സിനിമയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഭാസ് പ്രസാദിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് പൂരത്തിന് ഒരു പക്ഷേ നമുക്കത് ഇറക്കാൻ കഴിയില്ല കാര്യം ഒരുപാട് പണികൾ അതിൽ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടായി ഓഗസ്റ്റിൽ ഈ ചിത്രം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരും ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയെട്ടോളം ക്യാമറ ക്രൂ ക്രൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടോളം സൗണ്ട് ടെക്നീഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്നോട് പണിയെടുത്ത അത് അത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇത് കണ്ട് ഇതിനെ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന ആവേശവുമായി വന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിൻ്റെ മണത്തെ പറ്റി ഒരു പാട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിന് തമിഴിൽ മൊഴി മാറ്റിയ മണ്ണിൻ്റെ മണം കൊടുത്ത തമിഴിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കവി വൈരമുത്തു വൈരമുത്തു എൻ്റെ പ്രത്യേകം നന്ദി ഇതിൻ്റെ പൂരത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് ലോകത്തിലെ മഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പാട്ടും ഈ തമിഴിലെ ഈ സിനിമയും തമിഴ് മക്കൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്ന എൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ എന്നും നിലകൊള്ളുന്ന ശ്രീ ആർ റഹ്മാൻ ഞാൻ പൂരത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നോ എന്ന് എന്നൊക്കെയോ ഞാൻ ഈ പൂരം എൻ്റെ സിനിമയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചേനെ എന്ന ആവേശത്തോടെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സുഹൃത്തും സഹപ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ ശങ്കർ ഇത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇത് നമ്മുടെ സ്വൈതൃകത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ സോണി പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ ഇത് കൂടാതെ ഒരു സൗണ്ട് സ്റ്റോറി എന്നൊരു ചിത്രത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ ചെയ്ത റെക്കോർഡിങ്ങും അത് ഇനി ഏത് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം മ്യൂസിയത്തിലെ ഒരു കൾച്ചറൽ സെൻ്ററിൻ്റെ സീറ്റായി പൂരം 
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതൊരു പക്ഷേ എല്ലാം ഒത്തുവന്നാൽ കൊച്ചിൻ ബിയാനയിലേ ബിനാ ബിനാലയിൽ ഒരു ഒരു പക്ഷേ പൂരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഒരു കൾച്ചറൽ സ്പേസ് തരാമെന്ന് റിയാസ് കോമു എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ലോകത്തിലെ മ്യൂസിയങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര സംസ്കാരത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സംഗീതത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പൈതൃകത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പിടി ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ കൊച്ചു പൈതൃകം കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഉള്ള തുടക്കം ഒരു പക്ഷേ ഈ മാ ഈ വർഷം ഡിസംബറിൽ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹം വേണം ആശംസകൾ വേണം എന്നെ ഇതിന് തിരഞ്ഞെടുത്തതൊരു പക്ഷേ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠ തന്നെ ആയിരിക്കാം അതിന് ഐ ക്യാൻ ഓൺലി സെയാൻ മൈ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഈസ് ഓൺലി ആൻസർ ദാറ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ ചൂസിങ് മീ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം